హలో స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియో లెక్చర్లో మనం ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్ ఎవాల్యుయేషన్ మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్స్లో వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్ ఎవాల్యుయేషన్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం అంటే ఒక ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్ని ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి లిమిట్స్ ఎలా తీసుకోవాలి ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి అనేది మనం చాలా క్లియర్గా డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు వీడియో లెక్చర్స్లో డబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి అలానే చేంజ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ అనే వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కూడా చెప్పుకున్నాం దీంట్లో మనం త్రిబుల్ ఇంటిగ్రల్ని సింపుల్ త్రిబుల్ ఇంటిగ్రల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేయాలో ఫస్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం తర్వాత డీప్గా వెళ్దాం ఓకేనా టు ఎవాల్యుయేట్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ త్రిబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఇలాంటి త్రిబుల్ ఇంటిగ్రల్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇంటిగ్రల్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ లిమిట్స్ వై వన్ వై టూ రిప్రజెంట్స్ వై లిమిట్స్ జెడ్ వన్ జెడ్ టూ రిప్రజెంట్స్ జెడ్ లిమిట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ త్రీ లిమిట్స్ కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్ అయితే అంటే నేను ఒక సింపుల్ ప్రాబ్లమ్తో చూపిస్తాను మీకు కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్ అయితే ఎలా చేయాలి కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్ అయితే అంటే ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్ అంటే వేరేబుల్ కాదు ఒక నెంబర్స్గా ఉంటే లిమిట్స్ లైక్ దిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్ ఇలా ఉంది ఎవాల్యుయేట్ ఇంటిగ్రల్ జీరో టు వన్ ఇంటిగ్రల్ వన్ టు టూ ఇంటిగ్రల్ టూ టూ త్రీ ఎక్స్ వై జెడ్ డిఎక్స్ డివై డిజెడ్ ఇలా ఉంది మనకు ప్రాబ్లం ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు అన్నీ కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్ మనకు ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా అయినా చేయొచ్చు బట్ వీ ఫాలో ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్డర్ మనం ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్డర్లో మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తా వెళ్తాం అంటే ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ నెక్స్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై నెక్స్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ లేదు సార్ మేము ఆర్డర్ చేంజ్ చేస్తామన్నా చేంజ్ చేస్తాం మీకేం ప్రాబ్లం ఉండదు ఇవి వచ్చి ఎక్స్ లిమిట్స్ అవుతాయి ఎక్స్ వేరియబుల్ లిమిట్స్ ఇవి వై వేరియబుల్ లిమిట్స్ అవుతాయి ఇవి ఇవి జెడ్ లిమిట్స్ అవుతాయి ఇవి వై లిమిట్స్ జెడ్ లిమిట్స్ సో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం అనేది మీకు బాగా ఐడియా ఉంటుంది ఇంటిగ్రేషన్ ప్రొసీజర్ చెప్తాను చూడండి ఒకసారి ఇవి వచ్చి జెడ్ లిమిట్స్ జెడ్ ఈక్వల్ టు జీరో టు వన్ వై ఈక్వల్ టు వన్ టు టూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేసేటప్పుడు వై జెడ్ కాన్స్టెంట్ వైని జెడ్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయకూడదు కాన్స్టెంట్గా పెట్టుకోవాలి ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ వన్ ఉంది ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అంటే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ కాబట్టి ఎక్స్ పవర్ వన్ అంటే ఎక్స్ పవర్ వన్ ప్లస్ వన్ బై వన్ ప్లస్ వన్ ఎక్స్ స్క్వైర్ బై టూ లిమిట్స్ ఏంటి టూ టూ త్రీ డివై డిజెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేసాం ఇప్పుడు జెడ్ జీరో టు వన్ వై వన్ టూ టూ వై లిమిట్స్ ఇక్కడ వై జెడ్ అలానే ఉంచి ఇప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్లో త్రీ ఒకసారి తర్వాత ఎక్స్ ప్లస్లో టూ ఒకసారి రాయాలి ఎక్స్ ప్లస్లో త్రీ రాసామంటే త్రీ స్క్వేర్ నైన్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్లో టూ రాస్తే టూ స్క్వేర్ ఫోర్ డివై డిజెడ్ ఇప్పుడు నైన్ మైనస్ ఫోర్ ఎంత ఫైవ్ సో ఆ ఫైవ్ని ఇక్కడ రాయేస్తున్నాను నేను ఫైవ్ బై టూ అంటే దీన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేస్తే వచ్చిన కాన్స్టెంట్ ఇప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాను విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై ఇంటిగ్రేట్ చేసేటప్పుడు జెడ్ కాన్స్టెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై ఇంటిగ్రేట్ చేసేటప్పుడు జెడ్ కాన్స్టెంట్ ఇంటిగ్రల్ వై ఇంటిగ్రల్ వై ఎంత అంటే వై స్క్వైర్ బై టూ లిమిట్స్ ఏంటి ఇక్కడ వన్ టూ టూ డిజెడ్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు లిమిట్ సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం ఫైవ్ బై టూ ఇంటిగ్రల్ జెడ్ ఈక్వల్ టు జీరో టు వన్ జెడ్ వై స్క్వైర్ బై టూ అంటే వై ప్లస్లో టూ రాయాలి టూ స్క్వైర్ అంటే ఫోర్ తర్వాత వై ప్లస్లో లోయర్ లిమిట్ వన్ రాయాలి మైనస్ వన్ స్క్వైర్ వన్ డిజెడ్ ఫోర్ మైనస్ వన్ అంత త్రీ ఇది వచ్చి త్రీ బై టూ అవుతుంది ఈ త్రీ బై టూతో మల్టిప్లై చేసామంటే ఈ రెండు త్రీ ఫైవ్ జార్ ఫిఫ్టీన్ టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ ఇప్పుడు జెడ్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయండి ఇంటిగ్రల్ జెడ్ డిజెడ్ ఇంటిగ్రల్ జెడ్ డిజెడ్ అంటే జెడ్ స్క్వైర్ బై టూ ఇంటిగ్రల్ జెడ్ డిజెడ్ అంటే జెడ్ స్క్వైర్ బై టూ లిమిట్స్ జీరో టు వన్ సో ఫిఫ్టీన్ బై ఫోర్ ఇంటూ జెడ్ ప్లేస్లో వన్ రాద్దాం వన్ రాస్తే వన్ బై టూ జీరో రాస్తే జీరో కదా
ప్రాబ్లం చాలా ఈజీగా చేసుకుంటా వెళ్ళిపోవడం హెడ్ ఎక్కే లేదు ఓకే లిమిట్స్ అలానే తీసుకొని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి ఇంటిగ్రేట్ చేసేటప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ చేసేటప్పుడు వై జెడ్ కాన్స్టెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ వై చేసేటప్పుడు జెడ్ కాన్స్టెంట్ ఒక ఎక్స్ ఉంటే కూడా ఎక్స్ కూడా కాన్స్టెంట్ ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్ కాకుండా ఈ లిమిట్స్ వేరేబుల్ లిమిట్స్ ఉంటే ఎలా చేయాలో చూద్దాం సో వేరేబుల్ లిమిట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం ఇలా ఉంది ఎవాల్యుయేట్ ఒక ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్ ఇచ్చారు ఇలా ఇచ్చారు ఇంటిగ్రల్ జీరో టు వన్ ఇంటిగ్రల్ జీరో టు వన్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ జీరో టు వన్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ వై డిఎక్స్ డివై డిజెడ్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు లిమిట్స్ చూడండి ఒకసారి లిమిట్స్ మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే లిమిట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఎక్స్ వైలో ఉండే లిమిట్స్ జెడ్ లిమిట్స్ దీస్ ఆర్ జెడ్ లిమిట్స్ లిమిట్స్ ఎక్స్ వైలో ఉంటే అవి జెడ్ వి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వై జెడ్లో ఉంటే అవి ఎక్స్ వి జెడ్ ఎక్స్లో ఉంటే అవి వై వి అర్థం అవుతుందా ఇక్కడ లిమిట్స్ ఎక్స్ వైలో ఉన్నాయి కాబట్టి అవి జెడ్ లిమిట్స్ అంటే జెడ్ లిమిట్స్ అయిపోయినాయి మామూలుగా ఏంటి ఎక్స్ వై జెడ్ జెడ్ లిమిట్స్ ఇవి లిమిట్స్ ఎక్స్లో ఉంటే ఇంకా ఈ రెండు వేరియబుల్సే ఉండేది మనకు అవునా ఈ రెండు వేరియబుల్స్లో లిమిట్స్ ఎక్స్లో ఉంటే అవి వై లిమిట్స్ లిమిట్స్ ఎక్స్లో ఉంటే అవి వై సో ఇవేమవుతాయి ఎక్స్ లిమిట్స్ అవుతాయి సో ఎప్పుడైనా సరే వేరియబుల్ లిమిట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇలా జెడ్ లిమిట్స్ ఎక్స్ వైలో ఉండి వై లిమిట్స్ ఎక్స్లో ఉండి ఎక్స్ లిమిట్స్ కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ ఫస్ట్ చేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ వై సెకండ్ చేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ లాస్ట్ చేయాలి ఇది ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఎందుకంటే టూ వేరియబుల్స్లో లిమిట్స్ ఉండేటువంటి వేరియబుల్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ చేయాలి కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్ ఉండేది లాస్ట్ చేసేయాలి అది గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే ఎక్స్కి కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అది లాస్ట్లో చేయాలి ఎక్స్ వైలో జెడ్కి లిమిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో జెడ్ లిమిట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టూ వేరియబుల్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జెడ్ చేయాలి వై లిమిట్స్ ఎక్స్ వై లిమిట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వన్ వేరియబుల్ కాబట్టి నెక్స్ట్ వై విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేయాలి లాస్ట్లో కాన్స్టెంట్ చేయాలి ఫస్ట్ వేరియబుల్ లిమిట్స్తో ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి దిస్ ఈజ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే దీన్ని మనం ఆన్సర్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాను నేను ఎక్స్ అలానే ఉంచాలి వై అలానే ఉంచాలి ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటంటే జెడ్ ఇంటిగ్రల్ డిజెడ్ ఫస్ట్ లిమిట్స్ జీరో టు వన్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ వై డివై డిజెడ్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో టు వన్ y ఈక్వల్ టు జీరో టు వన్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ వన్ డిజెడ్ అంటే జెడ్ ఇంటిగ్రల్ వన్ డిజెడ్ అంటే జెడ్ లిమిట్స్ జీరో టు వన్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ డివై డిజెడ్ ఇప్పుడు జెడ్ ప్లేస్లో అప్పర్ లిమిట్ రాయాలి తర్వాత లోయర్ లిమిట్ రాయాలి లోయర్ లిమిట్ ఎట్టా జీరో నో ప్రాబ్లం సో అప్పర్ లిమిట్ అలానే రాద్దాం వన్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ జెడ్ ప్లేస్లో డివై నెక్స్ట్ వై వన్ మైనస్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై ఏ చేయాల్సింది నెక్స్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేసేటప్పుడు వన్ కాన్స్టెంట్ ఎక్స్ కాన్స్టెంట్ వైనే ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి ఇంటిగ్రల్ వై వై స్క్వైర్ బై టూ ఎక్కడ కాన్స్టెంట్ ఉంటుందో అక్కడ వై వస్తుంది నేను చెప్పే సింపుల్ టెక్నిక్ ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్లో కాన్స్టెంట్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై చేస్తే అక్కడ వై వస్తుంది అంటే ఎక్కడ వై లేదో అక్కడ వై వస్తుంది ఇంటిగ్రేషన్ అయినాక వెరీ సింపుల్ టెక్నిక్ ఇక్కడ వై ఉందా లేదు సో అక్కడ వై రాసాయి ఇక్కడ వై ఉందా లేదు కాబట్టి ఎక్స్ పక్కన వై రాయి ఎక్కడ వై ఉందో అక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేయండి ఇంటిగ్రల్ వై అంటే వై పవర్ వన్ ఇంటిగ్రల్ వై పవర్ ఎన్ వై పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ వై పవర్ వన్ ప్లస్ వన్ బై వన్ ప్లస్ వన్ అంటే వై స్క్వైర్ బై టూ లిమిట్స్ వచ్చే జీరో టు వన్ మైనస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ సో ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో టు వన్ ఇప్పుడు వై ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ వన్ మైనస్ ఎక్స్ రాసాయండి వై ప్లేస్లో వన్ మైనస్ ఎక్స్ వై ఉండే దగ్గర వై ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ వన్ మైనస్ ఎక్స్ వై ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ వన్ మైనస్ ఎక్స్ సో దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకోవాలి సింప్లిఫై చేసుకోవడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో టు వన్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ అని కామన్ తీసాం అనుకోండి మొత్తంలో వన్ మైనస్ ఎక్స్ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఏమంటుంది వన్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ బై టూ
ఇక్కడ వన్ మైనస్ ఎక్స్ కామన్ వచ్చింది కాబట్టి వన్ ఉంటుంది ఇక్కడ వన్ మైనస్ ఎక్స్ కామన్ వచ్చింది కాబట్టి వన్ మైనస్ ఎక్స్ ఉంటుంది ఓకేనా ఇక్కడ టూ నెల్సియం తీసుకున్నామంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో టు వన్ టూ నెల్సియం తీసుకున్నామంటే ఏం వస్తుంది చూడండి లేదా ఇక్కడ వన్ మైనస్ ఎక్స్ కామన్ తీసామంటే వన్ మైనస్ ఎక్స్ కామన్ తీస్తే వన్ మైనస్ వన్ బై టూ వన్ మైనస్ వన్ బై టూ ఎంత వన్ బై టూ అంటే వన్ మైనస్ ఎక్స్ బై టూ వస్తుంది దీన్ని కావాలంటే చూడండి నేను సిన్ చిన్న షాల్తో రాస్తున్నాను ఇక్కడ టూతో మల్టిప్లై చేస్తే టూ ఇంటూ వన్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ బై టూ ఇక్కడ రెండు వన్ మైనస్ ఎక్స్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక వన్ మైనస్ ఎక్స్ రెండు వన్ మైనస్ ఎక్స్లో ఒక వన్ మైనస్ ఎక్స్ పోతే ఒక వన్ మైనస్ ఎక్స్ అంటే ఫైనల్గా మీకేం వచ్చిందంటే ఇంటిగ్రల్ జీరో టు వన్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ వన్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ ఈ వన్ బై టూ ఫ్రంట్లో రాయేస్తున్నాం వన్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ వన్ మైనస్ ఎక్స్ దీన్ని మీరు ఏమైనా బి హోల్ స్క్వేర్తో ఎక్స్పాండ్ చేసైనా చేయొచ్చు లేదా డైరెక్ట్గా ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అంటే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ కదా అలా ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ క్యూబ్ బై త్రీ కానీ ఇంటర్నల్ టర్మ్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ వన్ జీరో డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ మైనస్ వన్ వస్తుంది ఆ మైనస్ రాయాలి ఇక్కడ అదొక్కటే మర్చిపోకూడదు లేదు ఈ హెడ్ ఎక్ వద్దు అనుకుంటే మీరు ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్తో కూడా ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు నో ప్రాబ్లం సో ఇప్పుడు మైనస్ త్రీ ఇంటూ టూ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ వన్ బై సిక్స్ బయట పెట్టేసాను ఎక్స్ ప్లస్లో వన్ రాస్తే జీరో అప్పర్ లిమిట్ రాస్తే జీరో వన్ రాస్తే వన్ మైనస్ వన్ జీరో కదా లోయర్ లిమిట్ రాస్తే వన్ సో ఫైనల్గా ఇక్కడ మైనస్ వన్ వస్తుంది మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ సో ఇలా వేరియబుల్ లిమిట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి అర్థమైందా వేరియబుల్ లిమిట్స్ ఇది ఇంతకుముందు నేనేం చెప్పాను కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్ ఉంటే ఎలా చేయాలనేది చెప్పాను అరు క్లియర్